So, pangkat ng nails. Meron po akong dalawa. So, ang ginagamit ko, actually, is this one. Tawag po dito, guillotine type ng pangkat po ng nail. And then, meron po ako nitong isa. Hey guys, once again, welcome back. So, for today, you're in for a treat because I'm gonna show you how I cut my dog's nail. So, sa mga nag-request po, Kasi may mga nag-send po sa akin ng messages, tapos nagtatanong sila kung ano daw yung tips or ano yung pwede ko ibigay ng mga technique kung paano po ako nagbukupit ng kuko ng mga dogs ko. So, today, um, Atlas is here with me. So, Atlas is here with me. Ide-demo ko lang po for uh, uh, short, ano lang, short, quick video lang para at least I can show you kung ano yung tamang way ng pag-cut ng dog's nails. Tapos, uh, I'm gonna show you yung tools na ginagamit ko and at the same time, um, kung ano yung pwedeng tip or technique na pwede kong i-share sa inyo para mapadala yung pag ng kuko. Kasi meron din po akong ginagawang technique. Kasi tulad nyo po, syempre, minsan, pag may topak sila, mahirap malikot, masyadong malikot, di ba nakakatap mag ng kuko? Kasi baka bigla mamaya um, mag natin yung quick yung nung nail ng aso. So, yun yung iniiwasan sa natin. So, uh, without further ado, let's start. So, for the tools, I have, of course, yung pangkat ng nails. Meron po akong dalawa. So, ang ginagamit ko, actually, is this one. Tawag ko dito, beauty type ng pangkat ko ng nail. And then, meron po ako nitong isa. Yan. Um, so, ano ko kong dito? Scissor type or ano? So, meron po akong ganito. Let's get it. This one. Um, pero mas yun nga po. Ginagamit ko ito. Minsan ginagamit ko rito. Pero mas, mas sanay po akong gamitin ito. For some people, we prefer this. Kasi for them, mas madali daw yung control ng nail ng aso. Um, and then, I also have, of course, this one. I have a nail file. Tapos, for emergency purposes, na never ko pa naman po nagamit, meron po tayong stick powder here. Um, ito po yung ginagamit ko kapag biglang um, nagupit mo yung quick nung nail ng aso, which never ko pa na, yun yung um, nerve kung saan nagpo-flow yung blood. Masakit po yun pag nagupit, so ito po yung ginagamit ko, pero never ko po siya talaga nagamit. So, um, tip, you, um, this is isang vlog ko na mention ko dun sa um, first aid kit, DIY first aid kit for dogs. I have this kasi, if you do not have this, you can actually use parang flour or cornstarch, parang um, mga supplies nyo lang po sa bahay. Um, ilalagay nyo lang po yung dun sa part na nakat nyo na nag-bleed, tapos magsistop na po yung bleed. Tapos, um, of course, I have yung treats, kasi parang nga po sa treats, yung nabit lang po. Treats para po sa kanila, kasi syempre, um, lagi po kong sinasabi, positive reinforcement po tayo. Every time we do something for our dogs, kailangan lagi meron tayong positive reinforcement at the same time, nagbibigay po ako ng treats para at least maalala nila na positive yung experience ko na yun. And, I have this. Ito po yung product na pwede ko po or item na ginagamit ko na lifesaver po for me kapag ito pa sila, minsan mas madalas actually sila nga. Mahirap po talaga siyang bukitan ng kuko kasi sobrang malikot. Ito rin minsan malikot kasi syempre di ba minsan hinihila yung paa, minsan ayaw magpahawak ng paa. I have this. Um, these are called lick pads. So, ipapakita ko po sa ventilator ko para saan po yung gamit niya at kung bakit siya nakakatulong. So, balik taran po. Meron siyang parang kusok-kusok. So, for the items that I use, so without further ado, let's start cutting the nails of Atlas Ray.
hope you learned a lot from me today. If you do like my video, please hit that like button. And if you're not yet a subscriber, please consider subscribing because I'm planning to upload more pet care tips and hacks for you in the future to make things easier for you and your pets. I'm gonna leave a few links down below. Please do check them out and I hope I can see you in my next vlog soon. Thank you for watching!